to my YouTube channel. This video is about the else if statement. Upon completion of this video, you could be able to identify the form and structure of if else statement and apply the use of if else statement using conditional operators. Ano nga ba si else if statement? Si else if statement ay ginagamit kapag meron kayong multiple condition. So ito yung syntax. We have if condition 1 then ito yung magiging block of code niya pag naging true yung statement. Pag nag-false itong condition 1 ninyo, bababa yung program dito sa, pang, dito sa susunod na condition. So, gumagamit siya ng function na else if. Then, condition 2, pag nag-true ito, gagawin niya itong statement dito. Ito yung block of code niya. Malalaman ninyo dahil sa bracket. Then, pag nag-false ito, bababa ulit sa susunod na condition. Pwede kayong maglagay kahit hanggang ilang condition pa yan. So, next naman, sabi niya dito, if nag-true ito, gagawin niya itong statement dito o itong block of code dito. Pero pag nag-false ito or pag lahat ng given condition is nag-false, automatic na babagsak lahat yan sa else, gagawin na, na, gagawin na niya ito. In short ng else, if all the given condition turn to false, yung else ang gagawin. So, this is the sample code of else if statement. So, ang una niyang ginawa is nag-declare muna siya ng variable na number. Then, after that, dinisplay niya ang enter an integer. Then, next is to accept input from the user. So, kung ano yung print sa keyboard, may store sa variable na number. So, this is the first condition. So, gagamit ka ng if. Basta first condition, if lagi. So, based from the syntax, if. Pag may susunod na condition, else if na. So, sabi niya dito, see out. For example, we press 10. Yung 10 ba is greater than 0? So, this is true. So, ibig sabihin, i-display niya ang you entered a positive integer. So, 10. Sabi niya dyan. So, let's say, naglagay tayo ng negative 3. So, ang negative 3 ba ay greater than 0? So, false. So, ibig sabihin nun, bababa yung program ninyo dito. Titignan niya ulit kung ano yung magiging status o equivalent niya sa condition. So, negative 3 ba is lesser than 0. So, true. So, sasabi niya dito, you entered a negative integer. So, let's say, for example, ang in-input nating value is 0. Si 0 ba is greater than 0? So, false. So, ibig sabihin, bababa siya kay else if. Si 0 ba is lesser than 0? So, false pa din. So, dahil nag-false na yung dalawang condition mo, automatic yan, nang gagawin na ay yung kay L. So, see out, you entered 0. Sabi niya dyan. Do not forget also that you are guided through the use of syntax. So, ito yung syntax. Ito yung another example which is showing if the first condition is true, second condition is true, and the all conditions are turned to false. So, for example, int number is equal to 2 daw. Yung 2 ba is greater than 0. So, ibig sabihin nun, gagawin niya yung block of code dito. Then, after niya gawin yung block of code dito, automatic yan nalalabas na yung program ninyo. Hindi na niya gagawin yung else if tsaka yung else. Hindi na niya titignan o hindi niya na bibisitahin yung mga else if ninyo pag basta once na nag true yung given condition na yan so for example naman dito ang number ay 0 so ang number ba ang 0 ba is greater than 0 0 nag false diba so ibig sabihin bababa siya sa susunod na else if o sa susunod na condition so sabi niya dito number is equal equal to 0 yung 0 yung number natin so 0 is equal equal to 0 ibig sabihin gagawin niya yung block of code dito then, after niyang magawa yung block of code na yan, hindi na siya bababa sa else. Automatic na mag exit na siya sa if else natin na function. So, for example, all conditions are false. Ang unang ginawa, binisita muna niya yung first condition. 2 is, negative 2 is not greater than 0, so false yun. Negative 2 is not equal to 0, so false pa din. Automatic, bababa na yan kay else. Gagawin na yung kay else. After kay else, saka mag exit. 
So, lagi niyong tatandaan, pag gumagamit kayo ng else if na condition, once na nag-true na sa condition na yan, hindi na niya papansinin yung mga nasa baba niya pang condition. So, automatic na yun na ang gagawin niya, after nun mag -e exit na siya sa mga condition na yan. Sa thinking box tayo, using an else if statement, we create a program that will display excellent pag ang grade niya is 90 to 100, Satisfactory pag ang grade niya ay 75 to 89 and unsatisfactory pag ang grade niya is below 75. 5, 4, 3, 2, 1. So, this is the sample plot chart. So, ang unang gagawin is initialize grade. So, maglalagay tayo ng grade o may value yung grade. Ngayon, tatanungin niya, yung grade mo ba is ranging from 90 to 100? Pag yes, i-display niyang excellent. Pag no, bababa siya sa susunod na condition, tatanungin ka niya ulit. Yung grade ba, nagre-range ng 75 to 89? Pag nag-yes yan, i-display niya ang satisfactory. Pero pag nag-no ito, bababa ulit yan sa susunod na condition. Sasabihin niya dyan, yung grade ba is below 75? Pag nag-yes yan, i-display niya ang unsatisfactory. Pag nag-no yan, ibig sabihin, magiging invalid input. Ano ba yung mga sample na pwede maging invalid input? For example, nag-input tayo ng 200. So, ilagay natin dyan. Yung 200 ba, nasa range nito? Wala din. Nasa range nito? Wala din. Nasa range nito? Ibig sabihin, invalid input yun. So, basta lahat ng condition dito, 1, 2, 3, pag nag-false yung tatlong yan, ang, nag ang magiging equivalent na ay, o magiging sagot ay invalid input. So, ito yung sample program. So, for example, we have, we have here the variable grade. So, int siya. Ibig sabihin whole number. Enter grade value. So, ilalagay mo yung value ng grade. Nakasiin, ibig sabihin mag accept ng input. If grade is greater than or equal to 90 and grade is lesser than or equal to 100. Kasi nga, pansinin ninyo yung, yung problem natin. If grade is ranging from 90 to 100, ibig sabihin pag ang grade mo ay nasa equivalent to 90 or greater than 90, per at, sabi niya dito, gumamit siya ng end, ibig sabihin, both statement must be true para yung buong expression na to ay true. So, sabihin natin sa grade ang nilagay natin ay 91. Si 91 ba is greater than or equal to 90, true or false? So, that is true. Si 91 ba is lesser than or equal to 100? So, that is true. So, ibig sabihin, true and true, automatic, true ang statement. So, let's say maglalagay tayo dito ng the value of grade is 103. So, si 103 ba is greater than 90? So, this is true. Sige, 103 ba is lesser than or equal to 100? So, this is false. So, true and false, may false sa end ninyo, automatic false yung condition. So, ganun ka-importante ang logical operator at conditional operator pagdating sa else if o sa if else. Then next, we have here now the second condition para masatisfy itong problem dito sa part dito. So, else if grade is greater than or equal to 75 and grade is lesser than or equal to 89, ang i-display naman niya ay satisfactory. So, pag ang grade naman daw is lesser than or equal to 74, i-display niya ang unsatisfactory. Then, after that, pag lahat ng given condition dito is nag-false, ang gagawin automatic is si else. So, laging yung tatandaan, laging merong else pag gumagamit kayo ng else if. So, see out, this line is always printed. So, ito yung ano, mga statement na nasa labas na ng else if ninyo. So, this is the else if statement. Music